Após uma semana de trabalho, terminou na praia a missão de revisão do grupo orçamental. Foram abordados vários assuntos em diversas áreas de reformas do Estado Cabo Verdeano. Relativamente aos incentivos fiscais e zonas econômicas, o GAL realça os resultados dos processos e recomenda uma análise prévia, institucional e regulatória do quadro legal das zonas econômicas especiais. Os parceiros do grupo de apoio orçamental eh, encorajaram eh, o, eh, o governo eh, a fazer eh, previamente eh, análises aprofundadas necessárias para ver o eh, custo-benefício destas zonas, eh, a ver eh, que o eh, quadro legal e institucional, qual vai ser o impacto e que, o, que, o que está, está previsto eh, vai funcionar bem. Outro assunto que consta no relatório de recomendação foram as questões de gestão da dívida pública, que segundo Olavo Correia, o quadro macroeconómico do país é estável. O país tem um quadro macroeconómico estável, previsível e confiável. Portanto, isso foi reafirmado ao nível da reunião do GOL. A dívida pública em termos de estoque é elevada, mas é uma dívida que nós temos que de pagar e que está a diminuir em porcentagem do PIB. Era quase 127% do PIB há três anos e hoje está... 124% e nós vamos caminhar para 100% do PIB. Há aqui uma trajetória de decréscimo, uma evolução altamente positiva e vamos continuar. E só foi possível porque nós conseguimos cobrar mais impostos endógenos e conseguimos reduzir o déficit orçamental. Portanto, a evolução é positiva e vamos conseguir garantir que essa trajetória de decréscimo continue por forma que possamos reforçar ainda mais o quadro macrofiscal em Cabo Verde. A nível do emprego e empregabilidade, os parceiros sublinham a necessidade de melhorar os esforços de monitoria e inserção profissional e incentivam o governo a concluir as reformas institucionais pendentes relacionados com os setores da educação, formação e emprego.